做什么？皇上，臣妾实在是太困了，能不能躺在这儿睡一会儿呀、啊？不行，守夜是你的责任，怎可怠慢？皇上，这些日子臣妾几乎天天来给您守夜，臣妾实在是撑不住了。哪来的废话？能夜宿大明宫，在外人看来，还不是你莫大的福分。皇上是不是生病了？皇上最近有没有感觉到无论怎样都提不起劲儿来？皇上可曾听说这种药？臣妾听人说，这小小的盒子里装的可是被誉为男人福音的稀有药品，男人的必备良药。宫中早已传遍了这大名鼎鼎的金戈。大胆！你知道你在说什么吗？皇上。作为男人，真没什么不好意思的。这诺大的后宫，皇上怎么会没有个疲软的时候呢？这是臣妾花了重金，偷偷买来孝敬皇上的。闭嘴！不要再说了。皇上，你已经很久没去过臣妾那里了，臣妾只是想用这样好好的来服侍皇上。好了好了，别说了，以后不要再来了。皇上这说的什么话呀？皇后娘娘，行了，皇妃，今天你的福气就讲到这儿吧，下去吧。是。你怎么办呢？我还没问你呢。哎呀，你是不是有病啊？朕看是你病得不轻。我是问你，是不是真的有病？张太医那儿有药，包治百病。你知道你在说什么吗？有肚子，不方便。你没病，我有病，再见，我不走。皇妃，上次你给我的那个胭脂，可好用了。是什么牌子啊？哎，来了！你们这个怎么了？一大早上哭哭啼啼的。臣妾恳求皇后娘娘垂怜，许我们几个姐妹出家给皇上、皇后和皇祖母送金祈福去。这一大早上呢，集体玩出家，这是唱的哪一出啊？皇后娘娘的龙素纸是给我们几个妹妹万分周全的考虑。只是我们没有福气享受罢了。哎，该来的总是来了，看来这九妞啊，是忍不能再忍。我们姐妹几个想着，既然不能讨皇上欢心，还不如把位置让出来，好让皇上把那幽兰殿。那种可心的人，纳入宫中伺候啊！是啊，娘娘。行了行了，都别哭了，坐下吧，咱们有话慢慢说。你们想说的那些事儿，我早已经了解清楚了。不过，现在你们能天天见到皇上，这不是比从前强多了吗？娘娘，能见到皇上虽是好的。但我们现在是人财两空啊，人财两空也罢了，这关键是也不能免，这才叫人过的日子。就是，情况棘手啊！靠，齐胜又想胡乱摊子，我凭什么给他收拾？行了行了行了，你们先回去吧。啊，我好好想想。要是不给我们个说法，那嫔妾们出家的心已决，还望娘娘成全。看来这不是真的想出家，哼，这是来威胁我的呀。那好吧，说法呀，啊，我是给不了的。我想说的只有一句话：皇上忙，啊，对大伙可能没有顾及到。如果你们实在想不开，非要出家，那我也不拦着。啊。玉林，玉林，娘娘，这怎么办？宝贝儿，去
，让人到郊区找一个条件好一点的寺庙，最好是环境好的，僻静一点，真的要去，没有什么人来往的。什么时候？现在，马上，立刻。那奴婢现在就去。嗯。哎呀，我这个履历啊，办事儿就是利索。我向姐妹们保证，不到半个月就让你们搬进去。啊！妹妹刚才感到醍醐灌顶，现在想来，出家不过是一时的冲动。对对对，是啊是啊。其实这个想法还蛮不成熟的。望皇后娘娘，如我们几个回去再考虑一下下。对啊，打扰娘娘您了，是姐妹们未能顾全大局。也好，你们先回去休息吧。等想好了，我们再来商量这个家到底怎么出发。那嫔妾们就先告退了。嗯、快走快走。娘娘，皇上没跟那些娘娘们睡在一起，是因为对您一片真心呐，活该他们都变成熊猫眼儿。绿离啊，你就相信一代帝王会变成情种吗？娘娘，咱们就不能再信皇上一次吗？宝贝儿，齐盛他不是情种啊，即便他以前情种过，那个对象也不是我，以前不是，以后也不是。娘娘，您消消火，奴婢不说便是了。我这火哪那么容易消？他总在关键的时候给我掉链子，还让我给他擦屁股。哎，这件事情我一定要查出真相。可是，我找谁呢？嗯。赵王，我与你的关系呢？是剪不断，理还乱，所以今天我把你找来，是有很重要的事情想要问你。我就说嘛，重要的事情你还得问我。你少嘚瑟啊！我就是想问你，皇上他是不是受过什么刺激啊？嗯？比如说，女人的刺激？娘娘，您这话什么意思啊？你弟他明明是个可以坐拥三千佳丽的皇帝，为什么要过着像苦行僧一样的生活，不沾雨露呢？此话当真？当然了，我亲自查的房。嗨，皇上一向都是一个专情的人，不过也难怪，我们齐家的男子向来如此，洁身自好，至情至性，惯出情种。比如说，坐在你对面的我。冤大头我见过，你这么冤的大头还是第一次见赵王今日可跟您透露了什么有用的消息没？可靠情报一点没有，反倒说了齐盛的好话。啊？他都说什么了？嗯，他说齐盛是一个用情专一的人。我就纳了闷儿，你说人家都拐跑你媳妇儿，你怎么还帮人家数钱呢？不过话说回来，这些日子娘娘你也看到了。皇上呀，他不仅对您百依百顺，就连您送到大明宫里的那些娘娘们，他连看都不看一眼。我觉得呀，皇上用情专一的对象就是您呐。哎呀，哎呀妈呀，你说的好有道理啊！对呀对呀，对你个头啊！女人的脑子就这么不记仇吗？人家给你叼两颗糖豆豆，你就什么都忘了。在江北的时候。齐盛差点要了老子的命，我告诉你啊，就算他把我当成亲爹，也动摇不了我要灭了他的决心。关掉，清掉。你们几个放这儿吧。给皇后娘娘请安。给皇后娘娘请安。强公公。这什么意思啊
，该不会是要把我赶出去？你们要易主了吧？回皇后娘娘，皇上是怕您孕期反应太大，怕您遭罪，想来兴圣宫陪您。您看，东西都拿来了。What？ 齐上要搬来兴圣宫来住？啊、no, no, 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 no. 我坚决抵制。什么了，娘娘？我刚才吃饭的时候就见您心神不宁的，我有办法让齐生不来烦我了。娘娘，奴婢真是不明白了，皇上想对你好，又为何如此抵触呢？你还不了解我吗？我怎么跟一个男人睡在一起？可是自古以来，夫妻睡在一起就是天经地义的呀。谁谁谁谁谁告诉你夫妻就得睡在一起？要是跟你睡在一起，我还愿意。他。想都别想，<笑>那娘娘，你想到什么办法能让皇上不再来找您呢？噔噔噔噔！哎，别害怕，这个啊，是我特地从马来给姐妹们运过来的榴莲。臭啊,啊！什么东西啊？我们还是吃自己的瓜子吧。现在的情况呢？大家私底下肯定都已经议论过了。皇上确实决定卷着他的铺盖卷来我的宫里常住，但是，所谓国有国法，家有家规，我作为皇后，后宫之主，不能独享专宠，所以，我便谢绝了皇上对我的恩宠。皇后娘娘，这是哪儿的话呀？您现在有孕在身，皇上理应多跟您待在一起。对，就是啊、就是。就算是待在一块儿，又能待几日啊？你闭嘴，哪有你吃醋的份儿？就是。哎，你们这个时候跟我闹情绪，我可以理解。所以，后宫日后的建设，我打算把它提上日程。我做了一个策划，还请姐妹们跟着我一起参谋参谋。娘娘，您说，这个策划案呢，叫做轮宿制。轮宿制、啊，意思就是呢，让皇上按照表格上的次序，叫姐妹们轮番去大明宫侍寝。那岂不是让咱们雨露均沾吗？可是娘娘，臣妾实在不明白，您为何要这样做？你以后是不是想问皇后娘娘为什么这么好，愿意把恩宠分给你？分给我怎么了？分给我怎么了？我愿意。你们两个别吵了，听娘娘说。你们能不能沾得雨露，就要看自己的本事了。嗯。但是啊，这只是我的一面之词。皇上，他又怎么能听我的话呢？姐妹们，又有什么能力能得到皇上的圣宠呢？哎，要怎么办呢？哎，我们该怎么办呢？现在云溪正在打仗，羞死了。哼，国家很不富裕，皇上每日都在为了此事发愁。如果你们能让皇上高兴，忘记烦恼，他才能高枕无忧的叫你们去侍寝啊！可是娘娘，我们也不会打仗啊，就是啊，什么都不会，什么都可你们能让皇上爽啊！哎，这个世界上很多东西都是用钱买不到的，但是如果能用钱买得到，你们为什么不交出你们的 money 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 呢？银子啊！现在战时吃紧，缺的就是军饷。你们只有让皇上排忧解难，皇上高兴了，还有什么事情不能满足你们呢？皇后娘娘，这个玉簪里表心意，我宫中还有很多金银珠宝，我马上派人去拿。嗯，皇后娘娘，臣妾马上到宫里去取。我也命人准备东西去，我现在就去拿。哎，站住！我还没说完呢。哎，回来，回来，回回回来！站好了，站好了，站齐了，立正！我宣布
，第一届后宫大会圆满结束。娘娘，奴、啊、婢实在是想不明白，您说轮宿就轮宿嘛，干嘛让娘娘们捐这些呀、啊？皇、啊、上要是知道了会不会发火？就是怕他发火，我才设下此计呀、啊。奴婢又不懂了，您说皇上那样子也不缺这些金银珠宝啊。礼不在贵重，关键是皇上见了嫔妃们送来的这些金银细软，我就不信。他还肯拉下脸来，伤了娘娘们的一片爱国之心。我这么做，就是想让他无法拒绝，骑虎难下。见皇上，来来来来，放下放下，来来来，打开，打开打开，行了，你们都下去吧。这是。啊，现在云溪战事吃紧，后宫的娘娘们知道皇上整日整夜为了此事烦忧，一共捐出了这两箱金银细软，充作军饷，东西不多，皇上一点心意。那你替朕谢谢他们吧。一句谢谢就完了。不然呢？那些妃子们想要什么，你又不是不知道。皇上，他们就那么一点小小的心愿，您就不能满足满足？如此，那你还是把这些东西退还给他们吧。哎，这些东西啊。是还不回去了，我已经跟他们说好了，所以才来跟您商量一下轮宿的事儿。轮宿，皇上，我知道您是一个有节制的人，但是这后宫有名分的满打满算不过那几个人，咱们就排着来吧，一天安排一个人到大明宫去伺候皇上，再给您留几日休息的时间，咱们得把这个事情变成一个制度。是谁允许你这么做的？还不是鹏鹏体恤您，才想到这个万全之法。你这是关心朕，朕看你这是把朕给卖了吧？鹏鹏是出于一片好心呐、啊。前些日子您差点就犯了专宠一人的禁忌，现在呢，既能亡羊补牢，又能解决军饷的燃眉之急，化作任何一个男人都笑疯了。张鹏鹏，你做事要有个限度。小心收不了场。皇上要是不答应，那才叫收不了场呢。所谓吃人家的嘴短，拿人家的手软。你，皇上，臣妾觉得后宫的那些妃子们也挺不容易的，他们整日整夜的跑来我宫里闹。您说，我这还怀着孕呢，我哪受得了呀？解铃还需系铃人。您就答应了吧。看在你怀孕的份上，朕就不跟你计较。此事，便听你的。太好了，那我这就回去给他们报个信儿。按照皇后娘娘制定的轮宿表，今晚该是皇妃来执勤了。知道了。
娘，我给您弄来了，这就是事情人数表。宝贝儿，真是辛苦你了，又让你去跟强公公使美人计啦。嗯，真是春雨贵如油啊。皇上虽说去后宫的日子少了点儿，好歹也算是去了。我也终于可以。高枕无忧了，哼！今天碰到黄陵园宫里的一个小宫女，竟然都不跟我行礼了，都是沦宿之害的。娘娘，您这是何苦啊？宝贝儿，小不忍则乱大谋，啊！去，给大明宫啊送完补药去。啊！顺便表达一下我对皇上支持我工作的感激之情。嗯，啊，真是搞不懂您了。真是不错呀，简直就是沉鱼落雁、闭月羞花、人见人爱、花见花开呀！说谁呢？你是？你看我像谁呀？在皇后宫里没见过你，你可是张鹏鹏的表小姐张玲玲。那位才是我们小姐，张玲玲。糟糟，们，你家小姐貌美如花，性情温和，像一朵芳容。可是，她还没你漂亮呢。原来你们都见面了，姐姐，这就是我跟你说的张玲玲。啊，你是张玲玲？正是张玲将军的长女张玲玲。你，你刚才？刚才只是跟公子开了个小小的玩笑，姐姐，我想死。扬言啊，扬言，你也有今天啊！我不想活了。姐，你等会儿啊！别让我活了，我的名誉呀、啊！喂，怎么样？觉得我们玲玲还行吗？当然一百个满意啊！那就太好了。只是不知道人家姑娘的意向如何。放心吧，你们俩的事儿。包我身上，嗯，嗯，嗯，过来，坐我旁边来，娘娘。哎，叫娘娘叫远了，姐姐。你叫我鹏鹏哥，嗯，鹏鹏姐，呃，你看着叫吧。今天把你留下呀，就是想问问你，你觉得杨岩那小子怎么样啊？嗯，行了行了行了，姑娘一摆这个表情啊，我最清楚。我就说嘛，就我们杨岩这种小鲜肉，高富帅，肯定是抢手货。鹏鹏姐先别急。杨岩这个人看起来倒是不错，但若是要谈婚论嫁，还需要等些时日，慢慢观察。还要观察？嗯。那灵儿跟我说说，喜欢什么样的男子啊？妹妹的要求其实并不高，只要饱读诗书，文武双全，身强力壮便好。哎呀，这姑娘的要求，杨岩是一样都没占。姐姐说什么？呃啊,啊，我说你的要求啊。杨岩全部都符合，就算他不符合，我也会尽量让他符合。你放心啊，我对男人的要求啊比你高，这件事情包在我身上。嗯嗯。哎，都摆好了，马齐了啊！哎哎，是。到这。
白天你就使这招啊？习惯了。你找我来什么事儿啊？嗯，我跟玲玲聊过了。聊过了。给你提了一个小小的要求。要求？哎，这是干嘛用的？这是给你的见面礼啊。这是书籍，那个是砖头。这砖头。不会是用来拍我的吧？<笑>我们玲玲说了，就喜欢那种身强力壮、饱读诗书的男人。你除了会耍嘴皮子，你还会干什么呀？别说我没帮你啊，把这些都给我搬回去，好好练习吧。我练？那我练。让我自己用手搬回去。想不想娶媳妇儿？你自己看着办。七天之后来我宫里找我，我要对你进行抽查。啊！啊！姐。没文化，我吃的哪是屎、啊？这个东西叫榴莲，这是我特意托朋友从马来西亚运过来的，高级货，赏你一口。姐姐，我才不和你们同流合污呢，我绝不吃屎。哼，我准备好了，这桶对我来说也太小儿科了。再扛起一人，姐姐，要不你也来试一试？行了，明天带你去个地方。啊，去一个地方？啊啊啊啊啊啊！哎呀！哎！你别紧张。玲玲的母亲早逝，她的婚姻大事，作为长辈，我应该帮她把把关才行。夫人放心，我力大无穷，徒手搬砖绝不含糊，而且学富五车，有皇后娘娘权威认证的学霸八级证书呢。谁有你这些了？你说的这些，只是作为寻常男子基本的素质。母亲大人，您就别为难她了。张玲玲，你说呢？在家里，我都听大伯母的。我并不是为难他，只是作为我们张家的女婿，没别的要求，只要求他是个纯爷们儿。我是纯爷们儿啊，母亲大人，他确实跟九王的关系走得密切了一点。不过，我可以保证，他们两个绝对是纯洁的兄弟关系。对对对，啊、<笑>我不是那个意思。来人，好酒好菜伺候。这是什么情况？
我也不知道啊。这竹管是？这竹管是我们家玲玲专用的。啊。老四、老五、老六，你们好好陪杨公子喝酒助兴。我有这么多表哥，我们家有四个门房，以酒量排了辈分，四金哥、五金哥、六金哥，就是这么来的。不是四个门房吗？另外一个呢？老六已经喝的神仙士足了，这老七就顺势挪了上来，也就是现在的老六。这酒我也是能喝一点的，不如我先干为敬。请，不用这个。嗯。小酌怡情，小酌怡情。这是小卓、啊，我只能祝你身体健康啊！倒酒，不能喝就别喝了。谁说不能喝的？谁说不能喝？我告诉你。一斤两斤，我不算酒；三斤四斤，涮涮口；五斤六斤，有点抖；七斤八斤，我不想走；九斤十斤，我还在好。哦终于解脱了！水呀、啊，救命啊！我不会水，啊、救救我！啊啊！杨公子，我要死了！救命啊！救命啊！喂，杨爷，你你没事吧？啊哎！玲玲，你平时挺有主见的。你说你今天为什么眼睁睁的看着别人灌他酒呢？这件事是我不对，我也不知道这小子一喝起来就停不下来了呀。母亲大人，你也是的。杨岩今天要是在这儿喝出个好歹来，你让我怎么跟杨将军交代啊？嗯，杨公子以后在府上跟咱家公子一样对待，他一样对待，还不快道谢？这代表认了你这个人了。认我。为何今日起得这么晚？最近实在有太多事情要我操劳了，太辛苦了，多睡了一会儿。操劳？啊！朕看你整日没什么正经事儿
不是帮人相亲，就是忙着组局喝酒。你别忘了，你肚子里还有个孩子呢。我呀，这不正给他树立一个乐于助人的好榜样吗？吃饭喝酒，是好榜样吗？放下吧。是。这些史书、兵书，以及四书五经，一定要抽时间熟读。听太医说，这是对胎儿极好的早教。哎呀，我这种连人物小传都不会读的人，读什么史诗啊？你若不行。朕会从宣灵院派个太傅过来教你。皇上，我错了。真知道错了？真知道错了，大错特错。我应该好好的在宫中养胎，注意胎教。罢了，书就不用读了，退而求其次。不如你学学刺绣，啊，说不定怀的是个女儿呢。啊不不不，万一是个男孩呢？学刺绣，那岂不是让他在我肚子里的时候就变得娘里娘气的吗？朕的儿子，绝不会像你说的那样。就请皇后为朕绣个荷包吧，也好修身养养性。咱们就不能再商量商量？万一他真的是个儿子呢？五日后，朕来取你的荷包。啊！我一大老爷们儿怎么会绣荷包啊娘娘，哎，别过了，别过了，快来坐吧。嗯。哇，娘娘，这是什么呀？好臭啊！这个是我特地托人从马来运过来的榴莲。来，这个不用了，谢谢娘娘。那我自己吃了啊。这次把你找过来啊，就是想跟你说，你跟杨岩的事儿就算成了。不过这婚姻大事，除了求个两情相悦以外，还关系到很多其他问题。灵儿能找到如意郎君，都是托了姐姐的福。姐姐有何事吩咐，尽管开口便是。你呢，嫁到杨家以后，要跟杨岩好好相处。你跟杨岩越好，我跟家里就更好。懂了吗，姐姐，你大可放心，灵儿明白，我与杨岩的结合，便是张家和杨家的联合。灵儿又是张家的女儿，理应处处为张家排忧解难。灵儿也会与杨家上下和睦相处，更何况，杨岩又是我喜欢的男子。哎呀妈呀，我在这儿待了这么久，第一次看到你这种又漂亮又聪明的妞啊！我现在已经是小鹿乱撞，怦然心动了。谢娘娘夸奖。哎，灵儿啊，来，这个榴莲。不用了，谢谢娘娘。嫌小？不是，大的给你。来来来，嫌小吃我还不吃呢，我吃了就给你吃。来，你吃一口，哎呦，吃一口，我真不吃一口。谢谢娘娘，吃了肯定爱吃。吃了。可惜你跟杨岩情投意合，却不能先谈个恋爱什么的。原本我和他是不该见面的，可是他竟然会飞檐走壁，硬是从我的房檐上飞下来了。我险些还以为是家里遭了贼，吓了我一跳。哎，他飞檐走壁这一点啊，我也是深受其害。以后我见着他，让他稍微注意点。哎，姐姐，千万别让他改了这一点。Why？ 啊？呃。这一点才是他最可爱之处啊！在樱花树旁，一个身着黑色披风的男子，哪里有邪恶
，哪里就有他的身影。这真是风一样的男子啊！蝙蝠侠呀、啊，姐姐，蝙蝠侠是何物啊？哎呀，这个蝙蝠侠呀，呃，蝙蝠侠就是蝙蝠侠。哦，灵<笑>儿啊，你跟他的事呢，还有最后一道关。不过你放心，我会努力的。嗯，谢姐姐。<笑>走，嗯，第一次见的吓了吓一跳吧？<笑>是啊。今天你要嫁给我，皇上。你看这花瓶中，哪一朵花最漂亮？嗯，哎，这朵。不、啊，你这是干什么？花束讲究的是整体美，一枝独秀的花太抢眼，反而就不好看。你小子。是在嫌我强出头啊？哼，还好啊，我是做足了功课。怎么，赵振有事？的确有事，想求皇上成全。说吧。我家堂妹啊，与杨将军的小儿子杨炎两情相悦，难舍难分。你说这百年难遇的纯真感情，实在是难得，所以还请皇上赐婚，成全了他们。相信皇上最明白爱一个人的滋味吧。震动，不好受吧？这个无需你操心。哎呀，真是不好受啊！如今这两个小朋友算是坠入了爱河。正所谓“落花有情，流水有意”。千万不能眼睁睁的看着一江春水向东流啊！朕许了。啊啊，这就许了？明日一早，朕就宣旨，君无戏言。<笑>那我先替杨炎那小子跟张玲玲谢皇上了。朕只是希望，你临产前的日子，不要再东跑西跑的，待在兴盛宫，好好养胎。你这是禁足的节奏。人的生命可以归结为一种简单的选择，要么亡一生，要么赶着去死
没什么，你不是要把我禁足吗？我再也不敢了，我哪儿也不想去了。谁要把我放出去，我就跟谁急。皇上。我怎么在这儿？我刚刚干什么了？不会是抽风了吧？哎呀！哎，哎，我怎么在这儿？宝贝儿，嗯，你过来帮我绣吧。娘娘，荷包这种东西本是男女之间的信物，奴婢是万万不敢帮您绣的。好宝贝儿，我保证不让任何人知道。嗯，娘娘。人家还没给男人绣过荷包呢，人家要把第一次绣的荷包留给将来的那个他。哎，行了行了行了，求人不如求己。绣好了。你绣的荷包还挺有特点，那你品味还挺独特的。收拾收拾，真想带你去一个地方。哦。从这里望去，圣都城尽收眼底，你感觉如何？好是好。就是有点太冷了，这样感觉好些了吧？这样感觉有点过了。嗯，朕今天。想和你说说姜氏的事情。没事说他做什么？你说你已经不是从前的张鹏鹏了，真怕以前的事情你已记不得了。那时，我陪程祖去张家游园，觉得姜氏更平易近人，更需要人关爱照顾，便总是与他多说两句。你见了，便记恨上他，时不时就去找他麻烦。可越是这样，我便越是护着僵尸，与僵尸越走越近。哎呀，撒娇的女人啊，最好命。你变了性情，我虽不能理解你说的现代，但我还是把你当成我的妻子，只是换了个性情罢了。可现在的你，让我不得不重新看待我们的感情。哎，你别想多了。你即便是不重新看待也没问题的。许多事情变了，又怎么能不重新对待呢
。我渐渐发现，我对江氏一直以来都是怜惜。因为江北那件事情，赵王对江氏整日闹脾气，江氏机遇成机，所以我才会将他接入宫中，也算是救下一条性命。你可理解我？那你到底是喜欢僵尸呢，还是喜欢僵尸呢？鹏鹏，你是真听不懂，还是在装糊涂？哎呀，我说皇上啊，我熬了五个通宵没睡觉给你绣荷包啊，我现在唯一的感觉就是困，我没有什么精力说一些你不爱听的话了。我想听，你但说无妨。好吧，你说的这些我都太明白了。你无非就是想跟我解释，不管你是见异思迁，重新对我产生了兴趣，还是迫于形势所迫舍弃了僵尸，你都是迫于无奈。鹏鹏，你这样想？哎，怪只怪，你从来没有在一个对的时间爱上过一个对的人。鹏鹏，你恨我？是吗？恨过。自从上次在江北大营，你设计杀害我之后，我就恨上你，对你恨之入骨，恨不得将你碎尸万段。但是现在我不了。其实我早已察觉，你知道了江北那件事是我出事的，但你又是如何看开的？呢？对一个人还有希望，就会有恨，而我对你的恨，早已消失殆尽了。鹏鹏，你是我从未见过的女子。哎哎哎、我们打个赌，你敢吗？哎呀，赌就赌，赌什么？赌我能护你一世周全。若我赢了，你便要对我一心一意，陪我共赏这万里江山。旧时太久，总会迷惑，看不到，却又好似丢失了魂魄，模糊。我不躲，男人的誓言是最没用的。清晰的，是你轮廓。时光微笑我，回去吧。的被你剥落，靠近。平时我一直没把这孩子当回事儿，但是梦里发现我肚子没有的时候，感觉就像被人拿去的左右手一样，痛苦极了。没想到时间久了
，这肚子里的孩子早就成了我的一部分了。您放心，孩子一定会平安健康的生下来的。宝宝，我心里有些害怕，我肚子里这个孩子将来很可能是要做皇帝的。他是九王，也是要做皇帝的。这个问题，都是因为我一直在逃避怀孕这件事情，从来没有想起过。没想到，我居然也有今天。正所谓骨肉之气，血浓于水。无论如何，我都要保护好我自己的孩子。过几天，我就冒险去求求九王。皇后娘娘，嗯，九王，难怪以前我们会在这声色犬马的春江花月夜相遇，原来这里是你们碰头的根据地啊！女神姐姐，你有所不知啊，圣都城内上下都是皇上的眼线，唯独这里是他想不到的。他那人呐，不好女色，是不会来这儿的。娘娘大可放心，这家店面已经被我们盘下来了，青楼不过是个幌子罢了。嗯，皇后娘娘，臣感激娘娘。不邪扬言顽劣，让这不孝子能攀上张家如此之好的姻缘。不用客气，以后咱们就是一家人了。这次我把大家聚在一起，是要商量云溪的要事。现在军中三族鼎立，我张家最大，剩下的便是杨将军和齐胜的心腹贺家了。从即日起，杨家和张家也算是一家了。<笑>我瞧着皇上最近去议事厅的频率，恐怕……要对云溪下手了。现在我们张扬两家联姻，皇上无论动哪一家，都要好好的想想了。臣还是料不定，这皇上究竟会派哪一方的兵啊？齐胜最会派的，就是我张家的兵。因为张家的兵带兵南下，便可大大削弱张家的兵权。而杨将军与九王的关系，齐胜应该一清二楚。为避免九王在云溪界战乱起义，恐怕。是不会派杨将军去云溪的。娘娘果然雄才伟略，与寻常女子不同，令老臣佩服啊！<笑>现在我们就等齐胜先有动静，看他有何意图，再借机生变。嗯，哎，你们可说准了啊！你们计划变不变我不管，我那媳妇儿可不能给我换了。你。<笑><笑>好巧啊，老地方又见面了。有事。九王，我有一事相求。你这是作何呀？本来你我二人结盟是为了自保，现在多出一个孩子来，恐怕咱们心里都不踏实吧。为何说出这等话？我肚子里的孩子一天天长大，我对他有了感情，不得不为了他感到担心。本来齐生一死，你一定是皇位的不二人选，这也是你一直以来的志向。但是现在看来，他会成为你的眼中钉，肉中刺吧。娘娘竟出此言，怕还是不了解我对你的心意。为了腹中的他呀，我冒不起一丁点的风险。如何才会让你放宽心？放弃皇位我知道，我的要求是过分了些，但是为了孩子，我管不了那么多了。不管我是当爹还是当妈，我都要为他负责任。他如果死了，我也不想活了。
我应了你。此话当真？我做此牺牲，只希望你永不负我。后宫中，只有皇上敢上皇后的床。可他什么时候跟杨岩学会凌波微步了？皇上，你怎么来了？你快要临朝了，我还是放心不下。虽说你曾把我的东西都搬了出去，可我人是活的，还不是想来就来。皇上，你是不是病了？要不要找太医给你瞧瞧？我只是想来看看你。你放心，我会把你的孩子生下来的。